Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbisrali sadri wa yassirli amri wa la tamli sali yafqahu qawli. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tayyib ayyul ikhwah fi hadhil munasabah wa fi hadhil fursa al ghaliyah fi hadhal liqa wa fi hadhil lailah alhamdulillah nastati an nat'allama maratan ukhra wa nadrusa wa nat'amak al lughah al arabiyah fi hadhihi al jalsa al mubarakah insyaallah fa insyaallah li hadzal yawm yu'addu al liqa al akhir li dirasatina fi hadza syahr karena ba'dahadha ba'dahadha al-yawm sofa indana al-utlah wa madakholna fi bakiyati al-ayyam fi syahr al-yuniw wa insyaAllah naltaki marutan ukhra bi'idnillah fi syahr al-yuli wa kama kulna bil-amsi lihadha al-yawm nahnu sofa nuraji Wakadzalika sofa nutalik dari sana aladzi kot alamna min hadal kitab wa insyaallah fil usbu atali wahwa fil awal min juliu sofa nabda al ikhtibar li hadal kitab. Baik tum amla. Baik tum. Baik tum. Fahimna. Fa ubasyaratan fakot abiduni al-itolah li anna hadal yawm laysa bikathir kathalik wa ubasyaratan fakot haya nabda dar sana fi hadil laylah bikirati al-bas malah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyip. Jadi untuk pembelajaran di malam hari ini kita murojaah dan juga kita melakukan pengulangan ya, pengulangan dari materi yang sudah kita bahas untuk buku ini ya Pak coba langsung saja kita ke atas ya kita hari ini muroja dari bab pertama yang kita pelajari kemarin ya dan kalau ada koet kita bahas sedikit saja albab al awal al wahda al ula al yadi taalam namin hadal kitab al inaya bisihah al inaya tu bisihah mama nah al inaya menjaga kesehatan. Nah, memperhatikan kesehatan atau menjaga kesehatan. Nah, seperti itu ya. Al inaya bisihah fil asali shifaun yang artinya asal mana asal madu madu ya shifaun mana okay. shifaun uh, sembuhkan obat. Nah. Fil asali sifaun ya di dalam madu itu ada obat ya ada penyembuhan. Nah ini bab pertama ya tentang madu di sini uh, mungkin ada mufrodat baru mungkin. Ah ini sakohu ya sakohu memakna sakohu alaja. Syakor artinya meminum ya. Syakor artinya meminum. 
halaman Ako berapa? Yaski. Di awal ya. Habis itu ada alaja mana alaja yu'aliju. Mengobati ya. Alaja yu'aliju mengobati. Ya, bukan menyembuhkan. Syafa yasfi itu menyembuhkan. Allahu yasfi. Kalau ditanya man yasfi, siapa yang menyembuhkan ya Allah. Ya, karena yang memberi kesembuhan ke Allah, tapi alaja yu'aliju itu mengobati. Nah, man yu'aliju atau bib ya, dokter yang mengobati. Yes ya. Jadi Di sini yang fil asali syifaun ini adalah bab yang pertamanya ya. Ah, paling di sini ada alaja yu'aliju. Tip ya, di sini ada beberapa mufradat juga alamun sama uh, Jamaknya alamun, ya sakit. Shayun jamaknya Asia. Mama nak shayun? Sesuatu. Dawaun mama nak da obat. Obat jamaknya. Obat. Dawaun adwiyat. Adwiyah ada marodun jamaknya. Marodun sakit. Amrodu. Amrodu. Nah, jadi marodon ini sakit uh, penyakit ya, bukan bukan orang penyakit. yang sakit. Kalau orang yang sakit penyakit. maridun, kalau marodon itu penyakit. Amrodon jamanya tobibon jamanya atiba. Atib. Nah, di sini disuruh nyambungin. Ya. Sayangnya Al-Alif wal Hamzah. Nah ini bedanya Alif dan Hamzah. Alif itu yang tidak ada uh, yang tidak ada kepalanya dan Alif itu sukun ya. Alif itu sukun. Tapi kalau Hamzah itu dibaca. Nah, contohnya ini ya, fi awal kalimat akhoda. Alif bisa nggak di awal kalimat tidak bisa. Paling bisanya Alif lam. Ya. Kalau Hamzah akhoda akala Ahmadu asdiqo di sini bukan alif ini akala Ahmadu ini dia maksudnya Hamzah ya Nah yang sampingnya ini di tengah kalimat korohu kalau alif disukunkan korohu tapi kalau Hamzah dibaca kafahu kafahu kalau di akhir bada ini bada a yes ya Baik. Bada. Yang selanjutnya ya. Eh doa lama bi janibil kalimat lati tasmaw thumma tumantikil kalimatain. Nah ini eh ini bacanya zaro. Zaro dibaca. Kalau ini zaaro ya. Kalau zaro alifnya di uh, tidak dibaca atau disunukan kalau zaro hamzanya dibaca itu ya kemudian selanjutnya di bawahnya ada min huruf jar jadi ini macam-macam huruf jar antum juga pasti sudah hafal ya min fi ila ala an bili pokoknya huruf jar nanti setelahnya kasroh fil asali sifaun linnas ini asali kasroh gunakan sukun libai il asali ini Libai'i al-asalu al-tawilah Al-tawilati al-alamu fil-batni Dan setelah huruf jar ini harus isim ya Setelah huruf jar i Isim Setelah huruf jar isim Ka Di sini Uh, setelah huruf jar isim kasroh ya isimnya majrur nanti ini 
al madinah tuh ba'idah tuh nah ini tinggal disampingin ini setiap huruf jari itu memiliki makna sendiri bi ada maknanya li ada maknanya min fi an ila jadi silahkan di ini in ya silakan di uh, dicocokkan sesuai makna ya. Tip, pamul masmo ini dilewatin langsung ke bawah ya. Zainab Umar yang musuh di kota ini, nah ini ada dua art, ada artikel. Ya di artikel ini. Fakir fil ijaba anil asyilah taliyah ayuhuma tufadilu antaku nanahifan am seminan. Nah ini istilahnya ini ada artikel ya. Kalau di artikel ini uh, yang paling penting sih mufrodatnya saja. Ya. Karena nanti kalau ada soal cerita nanti pasti ceritanya uh, disebutkan. Ya ceritanya disebutkan baru nanti ada soalnya. Ya jadi nanti silakan. Dilihat-lihat lagi ya untuk artikel ya. La anafia. Soalnya adalah la anafia. La anafia ini adalah la yang bermakna tidak. Nah, contohnya di sini. Maryam tuhibu al-akla. Maryam suka makan. Nanti kalau Maryam tidak suka makan ditambahin apa? Tinggal ditambahin la, apa? La tuhibu. Dan la nya itu di la. depan fi'il ya. Di depan fi'il. Z- uh, Maryam la tuhibu uh, Zainab la tuhibu al-akla ya. Bukan tuhibu la Tidak sama seperti bahasa Indonesia lah Tidak suka Berarti tidaknya di depan Lanya di depan ya. Dan la ini nyambungnya fi'il mudore Kalau fi'il mudore Maka la ya. Kalau fi'il madi gimana? Kalau fi'il madi nanti beda caranya ya Pokoknya la ini nyambungnya fiil mudore. Fiil mudore. La akro, la adhab, la ajlis. Jelas ya? Ustaz pertanyaan. Tenasop atau sukun? Atau jasem? La, la. Tidak dengar ya suaranya apa? La ditambah mudore. <laughs> Ini uh, nasab atau jasem gitu, latadrib. Oh, jasem ya? Apa tadi pertanyaan? Gak jelas ya suaranya, putus-putus. Ditambah mudra, la ditambah. Tapi ilmu tore uh, menjadi jasem atau tadi? Yep. Jadi lah kalau nyambung ilmu tore itu ada dua ya. Lah bermakna tidak atau bermakna jangan. Lah bermakna tidak atau bermakna ja- oh. jangan. Oh. Kalau lah nafia okay. itu bermakna tidak atau jangan. Kalau lah nafia ini ini bermakna tidak atau jangan? Tidak. 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 Maka kalau bermana tidak nanti tidak merubah harokat yaitu tetap marfu itu layak rohu zain latohibu latasrobu kayak di sini ya bermana ti bermana tidak kalau bermana jangan nah nanti kalau bermana jangan disukunkan latadhab latakro nanti kan jangan pergi latadhab jangan pergi ya kan jadi cara bedanya gitu. Apa bedanya lata jangan pergi sama tidak pergi? Kalau tidak pergi tetap tetap domah lata dhabu tidak pergi. Hmm. Tapi kalau jangan pergi disukunkan atau majzum jadinya lah lata dhab. Ya, makasih. Alhamdulillah. Jelas ya? Iya. Dan juga Kak Ustaz. Maza Dan apa? juga Kak anak Ustaz. Maza. Dan juga Kak Ustaz dari penulisannya Lanya itu yang kayak payung ya kalau oh, alas sawak ya sawak fakot sama aja itu nah. itu cara penulisan lah bisa 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 seperti ini atau bisa kayak gini sama aja ya sawak fakot alas sawak 
Um, Laisa Una Calvark ya. Cuma bedanya ya ini tulisan komputer. Komputer ada yang ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Tulisan tangan ya boleh dua-duanya. Tapi nggak mempengaruhi makna. Ya. Yang mempengaruhi makna itu harokat setelahnya. Kalau setelahnya domah, latakro'u. Berarti jeng, tidak membaca. Oh Tapi kalau ya, ya, ya. harokat setelahnya sukun, latakro'u. Jadi jangan membaca ya. Jelas ya? Iya, jelas. Sip. Selanjutnya ada indah tobibi. Indah itu artinya uh, indah itu artinya bersama. Oh bersama kak. Ya. Indah tobibi. Nah ini maksudnya uh, di di bersama dokter atau istilahnya ketika di dokter ya. Indah itu maknanya ketika bisa bersama atau di sisi juga bisa. Inna akromakum indahullahi atkokum ya. Indahullahi. Indahullah artinya di sisi Allah. Jadi indah itu artinya bisa bisa ketika bisa di sisi atau bersama juga bisa. Ya. Di sini ada percakapan juga nanti silakan dibaca-baca sendiri. Pokoknya kalau ada percakapan nanti insya Allah nanti ada soalnya ya. Jadi nggak perlu dihafal ini. Ini percakapan ini nggak perlu dihafal ya. Yang penting Uh, apa namanya kalau ada kosa kata susah mungkin itu bisa dicari ya nah, ini contohnya langsung ke bawah saja di sini ada Ahmad Al Halah Al Halah memang Al Halah kan kita nanya bagaimana kabarmu apa bahasa Arab ya komisi Ustaz Nah, Halo, jadi alhalah itu sabar. dari alhalah itu dari dari kalimat apa uh, haluka itu ya jadi alhalah ini adalah kondisi atau status juga bisa ya serta status karena Kalau antum merubah HP antum di bahasa Arab nanti tulisnya status ini alhalah ya. Nah, di WA. Maka alhalah itu status kondisi atau ama mana? Tekanan. Tekanan. Adoktu. Adoktu itu istilahnya tekanan ya. Tekanan. Adoktu doktu eh adoktu itu Murtafiun berarti istilahnya tensi ya. Adoktu murtafiun berarti tekanan tinggi, tensinya tinggi. Al alam mana? Holas ya, marit ya. Al alam itu marodun, marodun. Sakit. Sakit. Nyeri. Nah di sini ada khoti rotun, mana khoti run, khoti rotun. Khawatir. Serius. Khawatir. Khawatir. Oh, bahaya. 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 bahaya ya. Khawatir itu artinya bahaya. Uh, serius atau gimana ya. Pokoknya kondisi yang membahayakan khawatir itu khawatir. Gawat. Gawat boleh lah Ustaz. Um, syadidun sangat ya. Sangat. Sangat. Sangat atau Bukan keras. Atau apa? Pedih, pedih, keras. Keras, uh, sangat. Pokoknya menunjukkan suatu yang, ya, yang, yang ini, ya, yang suatu yang keras atau yang sangat kayak gitu ya. Nah, saya zamanul fiili. Ini fiil dibagi dari segi zaman ya. Fiil itu ada zaman al madi, ada al hadir dan mustakbal. Kalau fiil zaman al madi, namanya fiil madi. Kalau fiil yang di zaman al hadir, al hadir itu sekarang namanya fiil Mutare. Sedangkan al mustakbal, al mustakbal mana? Yang atau masa Al-Mustakbal. depan ya. Nah, masa depan itu Al-Mustakbal. juga pakai fiil mudore, juga pakai fiil Mutare. Mudore, tapi ditambahin huruf apa? Sa. Sin. Ditambahin sa ya. Ditambahin sa bisa atau saufa juga bisa. Maka saufa nanti zaman terlalu. al-mustakbal. Ya. 
Kalau kita yakro'u ditambahin saya kro'u. Yakro'u itu zaman al-hadir. Yakro'u zaman al-hadir, zaman sekarang. Nanti kalau kita tambahin saya kro'u menjadi zaman mustakbal. Mustakbal. Atau ditambahin saufa juga bisa ya. Dan ini ya tergantung pemakaian. Ya. Tergantung pemakaian. Asihatu bainal madi wal hadir kesehatan antara masa lalu dan sekarang ini coba kita langsung cari di sini kosakatanya nah di sini ya nah, langsung dilihat ya yatasyabahu memakna yatasyabahu yatasa tunggu tunggu olehnya man tasyabaha bi qaumin fa huwa minhu dalam hadis ada ya tasyabaha memakna tasyabaha yatasyabahu memakna Bukan dari kata tasyabuh Ustaz, tasyabuh. Ya, dari kata tasyabuh, mama mana tasyabuh? Mencintai, mengikuti, tasyabuh, La, mengikuti. Eh. Uh, Goyro munasib, kurang cocok. Tasyabuh artinya menyerupai. ya. Tasyabuh. Menyerupai. Nah, menyerupai ya, nah. Jadi ya tasyabahu tasyabaha ya tasyabahu fiilnya ya tasyabaha ya tasyabahu artinya menyerupa menyerupai ain sahi marodun yazidu yazidu mana zada yazidu meningkat ah bertambah ya meningkat atau bertambah bertambah selanjutnya qalilun yan kusu nah ini Ya, kolilun sedikit. Yang kusuh kebalikan Yazidu. Kalau Yazidu bertambah, kalau yang kusuh? Berkurang. Berkurang. Yang talifu mau mana? talifu bersih. Eh, berselisih. Nah, berbeda atau berselisih. Ini kemarin sudah yang kita baca ya. Aksamul kalimah. Nah, macam-macam kalimat. Kalimat itu ada tiga isim, fiil, sama haruf. Seperti yang antum ketahui ya, isim, fiil, dan haraf. Isim, dan huruf. Jelas ini ya, isim kata benda atau nama orang, pokoknya segala sesuatu yang memiliki nama, isim. Fiil sebuah kata kerja, kalau huruf berarti kata tambahan atau kata keterangan ya. Jelas ya. Isim, fiil, haraf. Langsung saja kita masuk bab yang kedua, atarwih anin nafsi. Nah, yaitu sebenarnya refreshing ya refreshing untuk diri sendiri ya refreshing tarwah itu istirahat atau refreshing nah di, di bab ini ini ada percakapan juga kita langsung lihat mufrodat uh, yang ada di sini ya wajada di sini mama anak wajada uh, wajada mendapat atau me- menjadi oh mendapat ya, menjadi menemukan menjada, ya. wajada menemukan ya uh, oh, mendapatkan menemukan. atau menemukan kodo artinya mendapat aja. kodo menghabiskan kodo menghabiskan ya. menghabiskan tapi bukan menghabiskan makanan menghabiskan waktu ya itu kan kode itu al utrata saya menghabiskan liburan fishate kode itu al utrata di di pantai ya fishate kode menghabiskan tapi bukan makanan menghabiskan buat wak, waktu fahaso mau mana memeriksa memeriksa ada goyaro goyaro mengganti mengganti atau merubah ya merubah Tegir, perubahan. Tegir, perubahan. Goyaro, mengganti atau merubah. Nasoha, sama seperti bahasa Indonesia. Nasoha artinya? Nasihat. Menasehati. Fiil ya. Kalau nasoha berarti menasehati. Nanti mas darinya nasihatun. Mas darinya nasi? Nasihatun. Nasihatun berarti nasihat. Kalau nasoha menasehati ya. Kata kerjanya. Selanjutnya ada watur istifam. Ya. Istilahnya ada watur istifam eh, ka, pertanyaan ya, kalimat untuk menjadikan pertanyaan. Ya. 
Nah, ini macam-macam ya. Kalau kita menanya itu banyak. Ada man, ada ma, maza, limaza, kaifa, mata, aina, kam, ayu, hal, a. Yang mana antum mungkin sudah jelas ya maknanya di sini ya. Man siapa, ma apa, maza apa. Kalau maza biasanya apa yang. Kalau ma apa saja. Jadi kalau apa ini, ma haza. Tapi kalau kita ngomong apa yang kamu lakukan, maza tak mal. Jelas ya. Bedanya itu ma sama maza. Kalau maza maknanya apa yang. Kalau ma artinya ma saja, apa saja. Tapi sebelum itu ini zoomnya uh, masih bermasalah ya. Sehingga masih belum premium. Makanya nanti kalau keluar lagi silahkan masuk zoom lagi ya. Seperti kemarin ya. Iya. Nanti kalau dikeluarin zoom nanti masuk lagi zoomnya. Karena ini tinggal satu menit ini ya. Limaza di mana kaifa eh, mata aina kam ayu hal sama a ini nah kira jelas ya maknanya paling yang perlu perhatian ayu saja ya nah ayu ini artinya apa lama kita lanjut lagi ya jadi ada ayu memakna ayu yang mana ayu yeah. yang khusus ayu mana ayu Makna hukasir ya. Ayu ini miliki banyak makna. Ya, ayu miliki banyak makna. Tapi uh, intinya kalau kita ngomong artinya ayu apa? Kita lihat benda setelahnya. Ya. Kita lihat benda setelahnya. Contohnya di sini. Ayu kita binturidu. Nah, berarti ini artinya apa? Kita ngomong kalimat setelahnya dulu. Kalimat setelahnya apa itu? Kita bu. Berarti buku. kita ngomong buku, tapi nanya buku ya. Gimana? Oh. Jadi ya, buku. Kitab siapa itu? Buku yang mana yang kamu mau? Buku apa yang kamu inginkan? Ya. Jadi buku, buku apa, apa yang kamu inginkan? Maksudnya oh. seperti itu ya. Buku apa oh. yang kamu inginkan? Ayo kita binturi dulu. Buku apa yang kamu inginkan? Jadi... Istilahnya kalau kita ngomong ayu nanti gimana? Kita cari benda setelahnya dulu baru ditanya. Kalau buku ya buku apa? Nanti kalau rumah nanti rumah gimana nanyanya? Ayu baitin. Rumah mana? Rumah siapa? Oh rumah mana? Rumah mana? Rumah siapa ayu juga baitin bisa. Itu. Rumah siapa rumah juga mana, bisa. Ya? Ya. Oh. Jadi pokoknya melihat kalimat setelahnya. Ya ayu bisa apa bisa mana bisa uh, siapa juga bisa. Tip ya kemudian ada di percakapan selanjutnya anwa utarweh ini uh, anwa itu macam-macam ya macam-macam refreshing. Yep, ini. Nah di sini mungkin ada kosakata baru coba kita lihat ya di sini ada soidun. Ya, soidu. Mana soidu? Soidu. Soidu Enam. Soidu itu kalau kita ngomongin tanpa samak ya, berburu. Soidu tanpa tanpa samak berburu, tapi kalau ditambahin soidu samaki jadi memancing. Memancing. Ya, kemudian lagi roah rukubun, rukubun mana? Mengendara. Ah. Ah, kalau di sini ruku bulkhail, ruku bulkhail mama nah. Mengendarai kuda. Ah, khail Mengendar itu kuda ya, kuda kuda acuan, kuda perang atau kuda kuda balap itu khail. Ya, ruku bulkhail itu naik kuda. Habis itu di sini ada qiraatul kitab jelas ya, qiraatul kutub baca buku ada qatlu apa ini? Kotlul waktu, mama anak kotlul waktu, menghabiskan waktu, menghabiskan waktu, ya, kotlu membunuh, maksudnya kayak bahasa Inggris juga ya, kill the time, nah itu artinya kan menghabiskan waktu ya, memarosa tur, memarosa berlatih uh, olahraga ya, riada olahraga, ya ini masalah uh, hobi ya, jadi Orang kan kalau uh, refreshing kan macam-macam. 
dan ini boleh ya dalam dalam apa namanya dalam agama atau dalam Islam atau uh, dalam dalam apapun referencing boleh ya, ini contohnya olahraga ada yang baca buku nah itu yang penting tidak melakukan hal-hal yang uh, diharapkan ya karena hal-hal seperti itu mubah ya. hal seperti itu mu mubah mubah itu maksudnya halal ya maksudnya ya tidak ada larangan intinya dalam hukum agama ya sesuatu kalau tidak dilarang maka boleh ya dalam hal dunia maksudnya ya maksudnya kayak makan itu makan apa namanya kayak makanan itu kalau nggak dilarang berarti boleh ya kan nggak ada tempe sekarang kan di zaman sekarang nggak ada tempe eh, zaman dulu kan nggak ada tempe atau di di Arab nggak ada tempe tapi adakah apa namanya dalil mengharapkan tempe tidak ada berarti boleh ya beda kalau masalah masalah dalam ibadah kalau ibadah kalau tidak ada dalam tuntutan maka tidak boleh kalau dalam ibadah tidak ada dalam Al-Qur'an tidak ada dalam hadis maka ibadahnya itu tidak boleh atau bisa disebut bid'ah ya tapi kalau hal masalah duniawi kalau tidak diharamkan berarti halal seperti itu ya dan hobi juga seperti itu kayak main bola kayak apa namanya di sini bersepeda atau olahraga nah ini sesuatu yang ubah ya atau halal harus dipahamin itu ya dua hal yang berbeda ya kalau kita mengadang-adakan ibadah mengadang-adakan ibadah tersendiri maka itu haram dan itu bid'ah ya tapi kalau masalah hal yang bukan ibadah nah ini kalau tidak diharamkan maka halal kebalikan ya ini harus dipahami ya biar pemahaman kita lebih mendalam ya. Selanjutnya alfa'il ya. Di sini ada alfa'il. Mau mana alfa'il? Pelaku. Iya, pelaku ya Pelaku ya. Eh uh, subjek ya kalau bahasa Indonesia. Jadi setiap kata kerja itu ada subjeknya, ada orangnya. Ada yang menulis tapi nggak ada orangnya Maka kan nggak bisa ya Harus ada orangnya Siapa yang menulis? Menulis buku Nah ini siapa yang menulis? Muhammad menulis buku Maka di sini Muhammadnya sebagai namanya fa Fa'il Dan fa'il itu marfo Fa'il mar Marfo Marfo berarti do Doma ya. Fa'il marfo atau doma jelas ini anak kira pokoknya dalam 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 sebuah fiil kalau ada yang doma berarti itu fa'il dan itu fa'il pelakunya ya contohnya kayak 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 dalam sebuah kalimat ya misalkan dalam sebuah kalimat itu nanti ada yang doma sama ada yang selain doma maka kita nyari fa'il yang mana fa'il yang doma Ya, contohnya kayak gini. Doroba Doroba Zaidun uh, Doroba Zaidun Amron. Doroba Zaidun Amron. Nah, ini filenya mana? Doroba Zaidun Amron. Zaidun Zaidun. Zaidun. Ya. Apakah boleh kalau kita balik Doroba misalkan gini. Doroba Amron Zaidun. Doroba Amron Zaidun. Seperti ini boleh ya dalam bahasa boleh seperti ini. Tapi kita nyari file yang mana? Doroba Amron Zaidun. Maka file yang mana? Doroba Amron Zaidun. Yang doma. Cari yang doma ya. Yang doma tadi kan Zaidun kan. Berarti filenya Zai. Zaidun. Zaidun. Meskipun dibalik ya. Meskipun dibalik. Tadi kan dibalik ya. Boleh seperti itu. Dalam bahasa Arab ada yang seperti itu. Tapi itu jarang digunakan. Tapi nggak ada larangan ya. Boleh dibalik. Nah, nanti kita nyari fa'il yang mana? Cari fa'il yang doma. Ya. Seperti itu ya. Terutama biasanya yang kayak gitu di siir-siir yang agak. Yang mana harus menyesuaikan saja kan. Kalau siir kan menyesuaikan saja. Menyesuaikan huruf-huruf akhirnya. Nah, biasanya kalau di siir kayak gitu ya. Kalimatnya dibalik kayak gini ya. Tip ya selanjutnya langsung saja kita lihat yang percakapan selanjutnya Keifa Nagdi Al Utlah Nagdi tadi artinya apa? 
menghabiskan. menghabiskan ya bagaimana kami menghabiskan liburan liburan, liburan. ya di sini seperti biasa ada mufrodat baru juga ya uh, rokyun mau mana rokyun pendapat ya pendapat. ini jamaknya rokyun jamaknya aroun baitun jamaknya Buyutun, Amrun, jamannya Umurun, sesuatu atau perkara ya, babun, abu-abun, abu -abu. waladun, auladun, kitabun, kutubun. Nah, kayak gini ya, ini dihafal nih. Kalau yang jamak-jamak kayak gini dihafal, biasanya keluar nanti ya. Selanjutnya Warfunida. Harfunida itu adalah huruf memanggil. Jadi dalam bahasa Arab kalau kita mau memanggil orang pakai ya. Ya. Pake apa? Ya. ya. Yang antum harus perhatikan ketika memanggil. Kalau emang kalimatnya cuma satu huruf, misalkan Zainab. Zainab ini kan istilahnya eh, kalimatnya cuma satu. satu. Maka kalau seber kalimatnya satu Kalimatnya mufrad nanti domah ya. Tidak boleh tanwin. Ya Zainabu tidak boleh tanwin. Auladun. Yeah. Auladun ini harusnya tanwin. Tapi karena ada ya nanti. Ya Aula. Tuh. Ya Auladu. Badrun. Badrun harusnya tanwin. Tapi karena ada ya jadi ya Badru. Jadi kayak kalau ada ya tidak boleh tanwin ya. Seperti itu. Nah terus kalau misalkan kalimatnya ada dua. Atau dua kata. Ya Umma Muhammadin, contohnya di sini kita manggil wahai ibunya Muhammad. Nah ini kan ada dua kata ya, Ummu sama Muhammad. Muhammad. Nah kalau dua kata seperti ini maka yang di depan nanti jadi fathah. Jadi ya Umma Muhammadin menjadi mansub ya menjadi man mansub. Ya Abba Ahmada, ya Abdullah. Makanya kalau ada Rasulullah nanti kalau ada ya menjadi Ya. ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Nabi Ya Allah Ya Rasulullah Bukan Ya Rasulullah beda Salah salah ya e, Karena kalau ada Ya Kalau kalimatnya dua ya Rasulullah kan dua kata ya Dua kalimat Kalau dalam bahasa dua kalimat Atau kalau bahasa Indonesia dua kata Maka yang di depan Yang mudofnya Ini kan mudof ya Umma Muhammadin kan mudof Yang mudofnya fathah Ya Rasulullah, Ya Abdullah, Ya Abdurrahman. Jelas ya maksudnya? Nah, jadi lihat dulu kalimat setelah ya, ya ini lihat dulu. Ya. Kalimat setelah ya lihat dulu. Kalau kalimatnya satu, Muhammad ya Muhammadu, Zaidun ya Zaidu, Umar ya Umaru. Tapi kalau kalimatnya dua, contohnya Abdurrahman. Nah, Abdurrahman kan dua, Abdu sama Ar-Rahman. Jadi nanti ya Abdurrahman. Ya, saya maksudnya. Jadi itu uh, apa namanya uh, setelah huruf nida ya, yang yang kalian perhatikan setelah huruf nida nanti hukumnya apa? Nah, seperti ini kalau kalimatnya satu nanti jadi mabni alat domi atau domah biasa tidak tanwin. Tapi kalau huruf kalimatnya dua nanti yang di depan atau yang mudofnya nanti menjadi mansub ya, jadi fathah. Seperti ini ya. Ya, yes, yeah. ya. Yang abang muda apa? Apa? Ustaz. Nama dah? Yang abang Ahmada. Lima dah? Yang ya abang Ahmada. Nah, lima dah? Merno. Ah, itunya belakangnya enggak Ahmadi. Mamno minasoraf. Karena mamno. Minasoraf. Oh. Tidak bisa kasroh ya. Ahmad ini harusnya ini ini majrur. Ahmad ini mudof ilai, mudof ilai majrur. Tapi yang namanya mamnu minasorof tidak bisa kasroh. Tidak bisa kasroh. Majrurnya atau bentuk jarnya dalam bentuk jarnya dalam uh, dalam harokat fathah. Bentuk jarnya dalam harokat fathah. Yes, ya. 
Selanjutnya, makanya ini, ini Mamun Amin Asharaf ya. Makanya kenapa Ahmada? Mamun Amin Asharaf tidak bisa kasroh. Sama seperti ilamak kata. Harusnya kan ilamak kati. Ilal madinati. Uh, kalau madinah bisa kasroh. Tapi makah kenapa nggak bisa? Karena Mamun Amin Asharaf. Ya. Jadi bukan ila makati, bukan ila makata. Tidak bisa kasrah. Selanjutnya ada atakhim. Atakhim itu berkemah atau camping. ya. Di bab ini, ini juga sama. Kita langsung lihat mufrodatnya di sini ya. Hawaun. Hawaun mau mana? Cuaca, udara. Udara. Hawaun, ya. Hawaun nakiun, udara segar. Nakiun itu segar atau sejuk. Syati'ul, syati'ul bahri. Mana syati'ul bahri? Pantai. Pantai. Ada kurot, kura. Kuratul kodami. Sepak. Sepak bola. bola. Baromi. Bola. Baromi itu program ya. Baromi jutil fast program. Uh, program TV. Musyahadah tutuyur. Musyahadah artinya? Nonton. Nonton burung ya, tuyur burung, tuyur burung. Ya. Di sini ada fiilnya juga yufadilu ya kedi yahmilu yuidu ya doa yufadilu artinya mengutamakan. Langsung cepat saja ya biar agak cepat. Ya kedi seperti tadi menghabiskan yahmilu artinya membawa. Membawa ya. Yuidu. Mamana yu'iddu? Mempersiapkan. Menyiapkan ya. Menyiapkan. Ya do'u? Ya do'u menaruh. Menaruh. Ya. A'adda yu'iddu. Tadi a'adda yu'iddu. Yang artinya menyiapkan. Selanjutnya di sini ada la'an nahiyah. La'an nahiyah ini la yang bermakna jangan. La yang bermakna? Jangan. Jangan. Nah, bedanya sama yang tadi ya. Kalau la nahiyah setelahnya sukun. Contohnya di sini. La tabeta'id. Jangan menjauh. La tadok. Jangan menah. Menaruh. Menaruh. La takul. Jangan makan. Jangan makan. makan. Nah, jadi kalau la nahiyah nanti setelahnya sukun. Tapi la nahiyah itu harus orang kedua. Harus orang kedua. Orang kedua, fiilnya itu harus orang kedua. Jadi harus antan tuma antum, antian tuma antunna. Harus itu. Kalau orang ketiga nggak bisa disuruh. Masa kita menyuruh jangan makan, tapi orangnya nggak ada depan kita. Kan nggak bisa ya. Ini kalau kita ngomong jangan makan, kita harus ngobrol orang yang depan kita. Makanya la nahiyah ini sambungannya dengan fiil domir mukhotob. Fiil domir mukhotob. Atau orang kedua, terserah. Orang keduanya itu laki-laki atau perempuan atau banyak. Nah, itu boleh ya. Itu la anahia. Ya. La yang bermakna jangan. Soalnya tak marbuto. Ya, ini tak marbuto itu adalah huruf tak di akhir. Huruf tak di akhir itu maka tak marbu. Tak marbuto. Tak yang bulat itu ya. Nah, ini, nah, ini cara kaidah menulis ya. Langsung lanjut saja ke setelahnya ya. Al hayatu az kehidupan rumah tangga ya. Berumah tangga. Az zaujiyah itu kehidupan rumah tangga. Di sini langsung coba di mufradatnya saja. Jamilun ummun huna huwa ibnun fakirun hadza ghaniyun bintun hadhihi ya abun qabihun hunaka. Ini jelas semuanya ya. Qabihun, mana qabihun? Kobi jelek ya. Jelek. Saya langsung aja almal, mama nak almal. Uang. Harta. Almal. Eh ini kuda eh unta. Ini unta. bukan jamalun ya. Kalau jamalun pendek unta. Ini panjang jamalun. Dari kalama jamilun mama nah. Kecantikan. Kecantikan, Kecantikan. ya. Al hasabu mama nah. Keluarga. Am. 
Hasabu keluarga. Kalau nasab, ya nasab keturu. keturunan. 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 Ya. Uh, Adin agama. Agama. Ini ini urutan ini ya. Uh, urutan mencari pasangan ya. Biasanya kan ada ada hadis ya seperti ini ya. Ini di bab Al Hayat Zaujia. Nah ini mufradatnya dia apa ya? Al Jamal, Al Hasab, An Nasab, Adin. Wawul mat, wawul lain. Intinya kalau lain itu nanti harokatnya nggak eh, dipanjangkan. Kalau mat itu dipanjangkan. Contohnya durun, surun, turun. Yang ini ya. Dipanjangkan. Kalau lain itu tidak dipanjangkan. Atau hurufnya itu eh, harokat yang pertama tidak sesuai dengan yang disukunkan. Jadi kayak daurun, saurun. Taurun atau baitun. Nah, makanya namanya matlah. Mat lain. Kalau dalam tajwid namanya lain. Apa? Lain. 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 Bedanya sama mat biasa. Kalau mat biasa itu dipanjangkan. Surun, turun, hurun. Ya. Tapi kalau lain itu tidak di, tidak dipanjangkan. Kayak di... Lain itu dilicin ya. Licin. Kayak dilengkungkan. Baitun, baitun. Daurun, nah, itu kan melengkung ya. Sip. Selanjutnya kita coba ke bawahnya lagi. Langsung saja. Al-Mudakar wal Mu'anas ini jelas. Mudakar dan Mu'anas. Antum pasti sudah tahu ya. Kalau Mudakar laki-laki. Kalau Mu'anas perempuan. Kalau Mudakar tidak ada ta'mar buta. Kalau Mu'anas ada ta'mar bu. Tabar buta. Ini jelas ini ya. Rojulun, imro'atun, zaujun, zaujatun, tawilun, tawilatun. Ya itu ya. Intinya, tidak semua kalimat itu bisa tobibun, tobibatun. Tidak bisa. Eh, tidak tidak semua kalimat bisa seperti ini. Yang bisa seperti ini, itu yang bermakna akil. Yang bermakna apa? Akil. akil. Atau bersifat. Sifat juga bisa. Kalau benda nggak bisa. Kayaknya bayi, contohnya kitabun. Nanti tambahan tamar buta bisa nggak kita batun nggak bisa beda maknanya ya nanti kolamun kita tambahin tamar buta kolamatun bisa atau tidak tidak bisa karena ya karena bukan akil ya karena bukan bukan bermakna orang tapi kalau jamak menjadi mau anas ya ustad kalau jamak koiru mau akil koiru akhir Nah, kalau jamak wiru akil nanti uh, hukumnya hukumnya muannas ya. ya contohnya oh, iya, okay. aklamun nanti jadi hadhihi aklamun. Kutubun jadi hadhihi. Kutubun. Kutubun ya. Hal tahdusu muskilat baina zaujain. Tahdusu mana tahdus? Ada saya Nam. terjadi ya. terjadi terjadi mada yahdus apa yang terjadi mada hadasa apa yang terjadi hadasa yahdusu artinya uh, terjadi langsung lihat ke bawah ya halun halun muskilah halun itu istilahnya mencari uh, solusi ya halun halun itu mencari solusi ada uh, Nah, ini marhalah. Marhalah mana? Masuk. Fase ya. Marhalah tufula berarti fase fase kecil ya. Fase balita. Tufula itu kan anak ya. Aku zat ajazat fakarta ta'rifu zuharot. Nah, ini... Uh, ini mufrodat ya. Aku zat mengambil ajazta. Mana ajazta? Tidak mampu. Tidak mampu ya. Ajus ya. Ajus. Ajus itu artinya tidak mampu. Atau orang yang sudah uzur. Yang sudah tua itu. Ajus. Tapi kalau ajazat. Ajazta ini maksudnya fiilnya. Tidak mampu ya. Doharot terli. Terlihat. Aksamul jumlah. Macam-macam jumlah. Jumlah ada dua, jumlah ismiah sama jumlah fi'liyah. Fi'liyah. 
Atum pasti sudah tahu membedakan ya kalau jumlah ismiya itu diawali dengan isim, kalau jumlah filia diawali dengan fiil. Nah, ini du macam-macam jumlah. Asyharu kharijal baiti. Mana asyharu dari kalimat sahur, mana sahur? Begadang. Naam. Sahur itu begadang ya maksudnya. Asahar, sahirul lail. Nah, ini asar uh, begadang di luar rumah. Di luar rumah. Di sini mufrodat barunya ya isu, mama nata isu. Mama ana ya isu. Bahasa Inggrisnya seperti yeah. live ya. Hidup, ya. Hidup. Isu artinya hidup. A isu fil Madinah, saya hidup di kota ya. Jadi a isu artinya hidup ya. Ta utani asakina. Jadi ta yang nyambung dengan fiil madi ya, yang in do, buat domir hia. Marosat Maryamu. Jadi ta yang buat domir hia, buat fiil madi kan. Kayak kita ngomong zahaba itu kan buat laki-laki ya zahaba. Nanti kalau buat perempuannya ditambahin tak tanis sukun, jadinya zahabat. Zahab. Ya, buat domerhi, domerhi ya. Ya yes, ini koroat jalasat pokoknya fiil madi ditambahin tak sukun itu nanti buat itu nanti buat dia perempuan. Ya, jadi kayak fahasot berarti tobi batu Nanti dokter perempuan memeriksa alkohol bil maridoti apa jantung orang sakit. Jadi pokoknya fiil madi kalau buat perempuan ditambahin tak sukun ya zahabat korojat seperti itu ya. Nam. Selanjutnya lanjut aja al usratu benal madi wal hadir. Keluarga di masa lampau dan masa sekarang. Ini untuk mufrodatnya langsung coba lihat di halaman sini ya. Al-lail. Malam, jelas. Al-mujitama, mama anak al-mujitama. Masyarakat. Masyarakat. Al-usra jelas. Keluarga nisaun jelas. Perempuan al-madi. Dahulu. Masa lalu Ini yang sampingnya Yang bawahnya kola Kaulun Ini kola fiilnya Kaulun masdarnya Ya kaulun masdarnya Halhaza kaulu hamidun Maka di sini bukan Halhaza kola hamid Ini kan yang kita maksud Apakah ini perkataan hamid Maka kalau perkataan Pakai masdarnya Kaul ya Ada sa ikhtilah pun Bina rojula ini ya. Terjadi Per perselisihan atau permusuhan di antara dua laki-laki. Nah, ini kan perselisihan. Ini kan bukan fiil tapi masdar. Berarti masdarnya apa? Ikhti. Ikhti. Di sini ada mukobala, ada zahabun. Ini masdar masdarnya ya. Soalnya agak cepet langsung saja ad domir. Domir nih pasti antum sudah jelas dibagi menjadi tiga. Mutakalim orang pertama, mukhotob orang kedua, goib orang ketiga. Ya, kalau mutakalim berarti ananahnu, saya dan kami atau kita. Kalau mukhotob berarti antantuma antum, antiantuma antunna ada enam ya. Goib juga sama huwa humahum ya humahunna. Nah, ini orang ketiga ya goib. Ya sini ya. Uh, jadi domir dibagi menjadi tiga, mutakalim, mukhotob sama goib. Ya, itu berbeda dari segi orang yang ngomong, eh ber, e, berbeda dari segi e, ada orang yang ngomong atau orang dari yang orang yang ditunjukkan. Ya. Taut tanis al mutaharika. Nah sekarang taut tanis al mutaharika. Jadi tak di belakang itu ada yang maftuhah sama marbuto. Maftuha atau marbu? Ah, contohnya di sini bintun ini maftuha atau marbuto? Maftuha. Maftuha ya. 
taknya yang seperti di depan namanya tak maftu sedangkan jamilaton pakai tamarbu tamarbuto sekarang bagaimana cara pemakaiannya gampang cara pemakaiannya pokoknya kalau sebelumnya sukun sebelum huruf taknya sukun maka pakai tak maftuha kalau sebelum taknya sukun pakai tak maftu maftuha sekarang bintun Huruf terakhirnya apa? Bintun. Huruf terakhirnya apa? Tak ya. Tak nun sukun. Nah, sebelum eh. sebelum taknya nun sukun. Sebelum taknya nun sukun, maka maka tak maftuha bintun. Sama seperti baitun. Baitun maka tak marbutah atau tak maftuha baitun? Maftuha. Maftuha ya karena yaknya kan sukun sebelumnya. Ah, seperti itu. Sedangkan kalau tak marbutah ya Setelahnya uh, sebelumnya berharokat. Jamilatun lamnya berharokat. Fatimanya berharokat. Jaddatun berharokat ya. Selanjutnya masuk di bab ketiga Al-Haya fil Madinah. Kehidupan di kota di sini ada bab-bab yang kita pelajari juga. Ini kalau di bab ini mungkin mufrodatnya sering kita dengar ya karena ini masalah ke, uh, hidup ya jadi langsung saja ini ada huruf atef ya huruf atef huruf penyambung huruf penyam penyambung penyambung jadi uh, wa fa tuma au itu huruf atef ya yang mana tidak merubah harokat jadi kalau Atalawusu domah maka setelahnya wal jarimatu setelah wa ya domah juga ini namanya huruf atau huruf yang tidak merubah harokat setelahnya jadi ngikut sebelumnya kalau sebelumnya domah nanti setelah wa domah juga ya kalau lau itu termasuk huruf atap lah ustad lau lau ya iya termasuk lah nah apa ya. Oh. Uh, lau itu syarat lau. Lau bukan huruf atap ya. Lau itu artinya kalau ya. Maka ya huruf syarat ya, huruf syarat. Sama seperti jika. Kita ngomong kalau sama jika beda atau sama? Hampir sama jika. ya. Kalau atau jika, iya kan? Iya. Nah, kan syarat ini maka lau itu syarat in in itu jika itu syarat juga bukan bukan yang ini bukan atau itu belum kita pelajari ya syarat ya jadi langsung yeah. saja pokoknya huruf atau itu wa au fa sama tuma au ini yang sering dipakai sebenarnya masih ada lagi tapi yang sering dipakai yang ini ya jadi saya ini dihafal saja wa artinya dan partnya kemudian atau maka Tuma kemudian au atau atau am juga bisa am atau juga. Yep, langsung saja di bawahnya lagi waktu kita nggak banyak ya. Nah ini ini ada mufrodat nih penting ini. Al hawadis mana? Jama dari hadasun ya. Tragedi ya kejadian kejadian. Al hayawan mana? Jelas ini he. Hewan. Hewan ya. Al hayawan itu makhluk hidup lah istilahnya makhluk hidup yang bernyawa. Enggak cuma hewan saja. Al hayawan manusia juga sebenarnya al hayawan juga ya. Karena bernyawa ya. Atalawus polu polusi. Arroyu mengembala ya. Makai eh, ain ya bukan makai hamzah. Kalau rokyun itu pandangan atau pendapat. Tapi kalau makai ain mengembala roil gunam ya mengembala kambing roil gunam al hudu tenang al mazroah sawah sawah al izdiham macet macet ad dauda rame rame atau berisik ya al hawa an naki yang tadi ya udara sejuk al hawa an naki udara sejuk Segar, segar. al-jarima kejahatan ya amakinu tarwi tempat untuk uh, bertarwih ya untuk 
untuk refreshing Istirahat. atau tempat untuk rekreasi lah bahasanya. Al maf'ulun bih objek ya di sini jelas ini ya pokoknya maf'ulun bih mansub fathah. Taraka Abu al qaryata berarti berarti di sini fathah. Yabiu Muhammadun as sayyarata Muhammad menjual uh, mobil as sayyarata objek ya objek. Jadi uh, yang dijatuhi pekerjaan Muhammad penjual mobil. Nah ini kalau ditanya, Muhammad menjual apa? Jawabannya menjual mobil. Maka di sini mobil ini namanya maf'ulun bi atau objek. Yang mana ketika maf'ulun bi mansub atau fat fatha. Fatha. Atoriku ilal jamia jalan menuju kampus. Kampus. Ini sebenarnya lumayan banyak muprodat ya, tapi waktu kita nggak banyak, jadi kita langsung masuk ke koaid-koaid saja. Kalau untuk muprodat nanti silakan bisa nyari di kamus ya, karena nanti anda perbolehkan buka kamus ya. Yang penting ini kita masuk ke kamus ya. Muktada wal khobar ini jelas ya. Ketika jumlah ismiah nanti ada muktada dan khobar. Ketika dalam jumlah ismiah ada muktada dan kho khobar. Muktada yang di depan, khobar yang di belakang. Ya, maka tu jamilatun ya. Tada yang depan nih, jamilatun yang di belakang. Cuma kalau sudah pembelajar lanjutan, tada khobar ini bisa dibalik. Nah, tapi kita belum masuk di situ ya. Yang penting kalau masih dasar ya, pokoknya tada di depan, khobar yang di belah, di belakang. Itu kalau misalkan uh, dasar. Nanti kalau lanjutan ada pembahasan lebih detail ya. Tada itu bisa diakhirkan, tapi ada syaratnya ya. Al-fi'lu salah satu aksam. Fi'il dibagi menjadi tiga. Madin, mudori, amar. Ya, madi masa lampau, mudori, masa kalang, amar. Kata perintah. perintah. Ini, ini jelas ya. Sudah sangat sering karena jelaskan juga. Jadi langsung saja. Nah, ini ada kaidah al-mantuk. Al-maktub wal-mantuk. Ya, langsung saja ini ini imla ya. Enggak <tuh> perlu. Al ilmu wa ta'allum. Asyidda, ya. asyidda ini tasdid ya, tasdid. Asyidda itu tasdid. Jadi langsung saja min jawazimil mudhari'. Jadi nah ini ini lumayan penting nih ya. Jadi Fiil mudorek ketika disukunkan ya. Kita menyukunkan fiil mudorek ketika ada dua hal. Yang pertama ketika maksudnya disukunkan karena satu satu keadaan ya. Yang pertama ada lam. Yang kedua ada lanahiyah. Nah, kalau ada lam nanti sukun. Lam akro. Lam aktub. Mama nalam. lam? Belum. Belum ya. Atau la nahiyah, la yang bermana jangan. Seperti tadi ya, la tashrob haliban, jangan minum susu. Nah, di sini kan la bermakna jangan. Maka di sini juga disukunkan. Fi'il mudorek setelahnya disukunkan. La tashrob, la takkul. At-ta'lim bainal madi wal hadir. Al-mudof, al-mudof ilai. Ini mudof dan mudof ilai. Kemarin sudah sangat sering anda jelaskan ya. Nah, ini mudof yang di depan, mudof ilai di belakang. Kalau mudof tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin. Kalau mudof ilai kasro, furosu taklimi. Nah, ini kan mudof ilai kasro. Ini furosu sebagai mudof. Dorotul muslimin ini juga sama. Silakan untuk yang setelah setelahnya dibaca baca saja. Ya, kalau untuk cara belajarnya seperti yang anda jelasin tadi. Kalau percakapan lihat mufrodatnya saja, mufrodat yang susah cari. Nah, mungkin yang perlu antum pahami yang di di masalah kuat kuat ini ya, masalah kuat nanti kalau antum tidak paham bisa di screenshot ke anak Ustadz mohon jelaskan Hamzah Tulwasal. Insya Allah nanti anda jelaskan lewat VN ya, karena waktu kita nggak cukup ya zoomnya habis ini juga mau mati ya. Jadi intinya seperti itu saja untuk hari ini. Cara belajarnya kayak gitu. Kalau mau murojah, jadi jangan semuanya di murojah tidak. Yang penting-penting saja. Ya. Cari mufrodat susah dalam sebuah percakapan, cari di kamus atau kuat-kuat dibaca, dipahami, nggak nggak perlu detail-detail yang penting 
paham ya seperti itu cara belajarnya ya Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan adakan ujian di bulan Juli ya yaitu uh, di hari Selasa silahkan nanti di Muroja dan dipelajari lagi uh, soal-soalnya ya Insya Allah seperti itu saja setelah ini mungkin mati nih zoomnya ya intinya Uh, besok silakan berlibur dulu karena idul adha ya kita mengurus atau ada reuni atau yang berkurban juga dimanfaatkan waktunya insyaallah kita akan ketemu lagi di hari selasa depan ya buat terutama buat yang masih lanjut ya nanti silakan konfirmasi ke admin ya masalah lanjut atau tidaknya ya lanjut Nah, menatamana anakuna bi khair syukran ala usni itimamikum. Pokoknya nanti